Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von CSGO Overwatch mit mir, dem Herz. Heute schauen wir uns wieder ein Suspect an auf der Map Cage. Ich habe vorher schon einen zweiten äh, Netzversuch gestartet, da ist OBS abgeschmiert. So, 10 Sekunden nach der Aufnahme. Und ich habe tatsächlich die Cage Map komischerweise neu aus dem Workshop heruntergeladen. Ähm, ich dachte eigentlich, wir würden hier das neue Inferno sehen. Also das neue, in der letzten Nacht kam ein Update, äh, wo die... Äh, wo die alte neue Inferno Map überarbeitet wurde mit einem Halloween Update halt und da wurden auch Änderungen in Bezug auf Overwatch getätigt ähm, und zwar ist es nun so, wenn ein Dude, dem er fürs Griefen Reporten gebannt wird, wird er ja normalerweise für fünf Wochen gebannt wenn er danach nochmal aufgrund von Griefen reported wird und gebannt wird, ist der Bann ab sofort permanent das heißt, er kann auf keinen einzigen VOC-Server mehr spielen, also auch, halt auch kein Wettkampf-Matchmaking oder ähnliches. Ähm und das ist schon sehr interessant, das ist eine starke Änderung. Äh ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen einzigen Spieler, der ein äh, griefing band kassiert hat. Doch, ich kenne einen, und zwar Dadosch. Ähm das ist aber auch der einzige, so der halt in dem Maße ein Band kassiert hat. Finde schon witzig, muss ich sagen. Ein bisschen. <lacht> ähm, aber das ist schon eine starke Veränderung. Also gerade, weil man das ja echt häufig hat, dass die Leute ähm, hart reingriefen und halt... Äh, der Hero hatte ja auch überhaupt keine Reaktion, hat ja nicht mal geschossen. Äh, und teilweise auch echt viele Leute immer anhitten und das schon häufig auf den Sack geht. Ähm... Im höheren Match kann ich mir das nicht so vorstellen, dass es so viel jetzt beanspruchen wird. Aber so im niederen Pool, so Gold, Nova, Silver Bereich, vielleicht auch noch ein bisschen MG1 oder so, ist das wirklich, ähm, dass man halt auch häufig so diese Leute hat, die halt immer einen anfragen. Ärgerlich ist natürlich, wenn du halt mit pre mate spielst, die dich reporten, wie es bei Dados der Fall war, und du dafür gebannt wirst. So. Da kommt er. Äh ja, gut, den hat er natürlich gesehen. Also bis jetzt, die CT stehen hier auch an vielen Ecken und Enden halt einfach schlecht. Den hat man beispielsweise auch wieder gehört. Dass da jetzt einer steht. Der weiß jetzt natürlich auch, da ihn schon gehört hat, dass der halt da steht. Da ich meine, er aimt halt nach unten vor, ne? Es ist halt. Ähm. Aber gut, das ist halt häufig auch ein bisschen in der Elo so, dass die Leute nicht direkt auf den Kopf aimen, sondern halt eher auf den Brustbereich oder Kniebeugenbereich und du dann häufig den Chat Shock kassierst, weil du dich halt duckst. Also, ja, die Nate war natürlich richtig ärgerlich an der Stelle, dass sie an dieser Metallkante da abgeblockt von der Halterung. Da guckt ihr nochmal da, wo der Hero gerade eben stand. Der Diamond aimt ihn da ab, jetzt schippt er von hinten. Also der Dude ist ja meiner Meinung nach bisher clear. Ich meine, bisher ist ja immer so eine... Jetzt, jetzt rollt er auch noch. Bisher ist halt immer so eine Sache. Weil man natürlich sagen muss, im letzten Spiel haben wir ja gesehen, dass der Dude relativ seine Hex durchprobiert hat. Was er da so alles Schönes einstellen kann. Hat ja auch ein Safari Mesh Skin, der natürlich tausende von Euro wert ist. Kommt eine Flashy, ist eigentlich relativ useless. In dem Sinne, weil da sowieso keiner jetzt gepusht kam, auch von seinen Mates nicht. Er spoilt halt häufig hart rein, das sieht man halt. Ich hoffe, der hat ein bisschen auf das Spoiler, das was ich auch häufig habe. Jetzt schreibt er. Jetzt hat er zuerst kein Skin gehabt, jetzt hat er einen Skin. Skin Hack. Auf jeden Fall ein Skin Hack, ja, habe ich genau gesehen. Ähm. Den hat er jetzt allerdings nicht gehört, der sneakt halt die ganze Zeit, der Enker, jetzt schreibt er jetzt rein. Hat ihn allerdings die ganze Zeit im Blick, interessant wäre jetzt gewesen, wenn er jetzt gepusht hätte, ob er denn das Schreiben... Ah, ja gut, jetzt hat er natürlich geschossen, der Enker. Also ich kann euch nur das letzte Video, das letzte Overwatch Video ans Herz legen, dann werdet ihr nämlich sehen, wie er, unser Dude relativ... Oh, ich bin hier ein bisschen durchsichtig da. In der Schulter. Alle Hex einmal durchprobiert, mehr oder mehr. Na gut, er hatte kein Bunny Hop Script zum Beispiel, das muss man ihm sagen. Und wir haben halt auch keinen Teleport gesehen oder keinen Speed Tag. Eigentlich schade. 
Ein Teleporter kam, hatten wir tatsächlich sogar schon in eins der ersten Overwatches, die ich je auf diesem Kanal gemacht habe. Muss ich gar nicht, dass man sich da hochstellen kann. Das ist eben ein unnötiger Spot. Also Teleport Hack hatten wir schon. Ein Speed Hack hatte ich noch nicht. Ich würde mal einen Speed Hack gerne sehen. Oder vielleicht sogar so ein Nuclear Hack oder so. Der war schön. Aber, na gut, er guckt halt nach rechts, links steht der Gegner. Ist halt wahrscheinlich auch kein einziger Colt gekommen. Er leckt ein bisschen, kann das sein? Ach, unser Suspect hat Hyping. Das könnte natürlich auch ein Grund sein. Haben das ja schon häufig bei mir gesehen. Und auch gelesen, dass ich ja auch einen Leckhack benutzen würde. Wobei man ja immer sagen muss, dass ich ein Serious Ping habe. Es leckt halt nur ab und zu bei den Gegnern. Also immer bei den Gegnern. Ja, da geht er down. Das ist, ehrlich gesagt, ist das überhaupt nichts. Also hier ist überhaupt nichts gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ihr natürlich andere Meinung seid, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Aber ich glaube nicht. Nee, da war eigentlich nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.